Plus and Personal with today's hottest and most talked about sports personalities. I'm Gretchen Ho and this is The Score. gold medalist for the Philippines and we're lucky to have her on the show. Marjeline Dita, hello! Hello, hello. Grabe, it's an honor to meet you, Marjeline. <laughs> okay, so, ano, kamusta ka naman? Paano nagbago yung buhay mo? Pagbalik mo ng Pilipinas, ngayon, ano ka na? Gold medalist ka na, champion. Uh, sobrang live po ng pinagbago. And uh, especially nung umuwi galing Indonesia, daming sumalubong, tapos may VIP access pa sila pa sa immigration house. Interviews. Tapos lagi pong uh, pinagbago, especially not sa, sa akin lang, pati family and skate scene sa Pilipinas. Anong unang-unang ginawa o sinabi ng mga magulang mo sa'yo nung nakita ka nila? Napayak po sila at sobrang proud. Para, para emotional sila most. Kasi di sila mga pinawala na may papatungon pala yung pagiging skater mo. Naninibago ka ba sa lahat ng atensyon na nakakuha mo ngayon? Kasi nga, parang tawag sa'yo, ikaw yung bagong darling, no? <laughs> Nang ano, Philippine sports. Ano, how do you feel about that? Uh, so, Nakapanibago nga, especially yung at most of the attention kasi na nasa akin or nasa sports ko. Kasi bagong sports din natin, skateboarding, parang bago saan lang. Before, parang wala lang, tingin na ibang tao na lang. Parang nasa streets lang na naka-focus. Kung baga na, bigyan mo na respeto yung sport mo. Apo. Isa sa mga dahilan kung bakit uh, mahal na mahal ka ng mga Pinoy, ng, ng press din, dahil sa napakaganda mong kwento na yun nga, ikaw ay isang anak ng kwek-kwek vendor at si karpintero. Apo. So, pwede mo bang maikwento sa amin? Paano ka ba nagsimula mag-skateboard? Ito ba yung una mong hilig? Iya ka na ba to? Iya ka na. Pwede rin. Kumusta mo? Ang dami best ko nang dia. Uh, before uh, ano lang, next start ang mag-skate. Wait. Ah, uh, 2012. Parang hobby-hobby lang pang na-curious lang about skateboarding. Tapos yung abang next start ako nung ano, inutusan ako ng mama ko na pinabili para sa parang ingredients para sa quick quick. Tapos biglang, di ako bumalik for two hours. <laughs> Kasi nag-skate lang. <laughs> Tapos hinanap ka niya? Hindi, pag uwi ko may, may, ano, oh, award, may award ako sa kanya. <laughs> sa kurot. Tapos nung nagsimula ka ba, hindi ka, parang nahulog ka ba? O parang talagang natural para sa'yo na doon tumuntong sa skateboard? Uh, natural lang po, parang komportable naman. Tapos yung hiniram ko parang nasya. Kasi skateboarding, mahirap na ano din, laro extreme sports. Nung unang skate ko, parang, ay, nagsiskate ka. Sabi ko, hindi, first time ko, parang natural lang daw, sabi nila. Uh, every weekend, sandun sila sa plaza, sa my UP, uh -huh. sa Cebu. Tapos, every time nandun sila, sakto lang na tumayming ako na nagpapahinga sa nangihiram mo. Ilan taon ka nito? 12, parang mag-13 na ako. Oo, oh, mag-13 years old ka. Kailan mo naisip na gusto mo siyang seryosohin bilang isang sport? Kasi yun nga, madalas ang impresyon ng mga tao sa skateboarding, eh ito yung parang pastime lang o hobby. Oh, um, I mean, nalove ko na yung skateboard since nung umapak ako. Pero kaya nga, uh, hindi pa siya naging sport. Love na love ko na talaga ang pag-skate. Pag Kasi iba yung feeling na naglalaro ka yung, uh, kumbaga, the best way to escape problems nga. Ah, uh, yun ang ano. Uh, uh, ginagawa mong escape sa mga problema. Uh, Oo. Ano ba, siguro ano, nabigyan mo lang kami ng konting kwento, no? Ano ba yung parang kalagayan ng pamilya nyo noon? Sakta lang po, like, pero kailangan din mag-hard work nila, mama at papa. Like, kailangan nila mas ng bahay, madaling araw, and then umuwi ng late. Para sobrang kayod kasi lima kami, pangapat ako. So, madami-dami din kaming pinapakain nila. So, yun nga, sobrang hirap din na nahihirapan yung parents ko na 
ma maitaguid kami ni Mahayas. Paano mo sila gustong tulungan nung panahon na yun? Uh, nung panahon na yun, parang sa akin, nung nalaman ko na pwedeng pakagkitaan yung pagsiskate, so tinuloy-tuloy ko na lang. Like, minsan nga, may event ako sa ibang lugar, hindi around sa Cebu. Kailangan ko mag-travis ako, kailangan ko mag-ipon ng pamasahe o kaya manghiram. Para, kasi malaki yung purse sa ibang lugar eh. So, ayun, pagdalaman ko, minsan di ako nagpapaalam na aalis ako sa Cebu. Tapos tumatawag yung si Mama na, saan ka nandito ako sa, kung ayos ako, Tacloban, o kaya sa Mindanao. Malaki yung skate event at premyo nila. Pumupunta ako. Supportive ba si Mami tsaka si Daddy? The first place, hindi po. Pinagalitan po. Doon po kami. Noong una, nag kami ng, especially sa Papa ko, kasi nga nagsiskate. Ang gusto niya lang talaga na mag-aral lang talaga ako, like school lang. Pero ako parang, As a Margie din, pag kung may gusto ako, gagawin ko talaga. So medyo may pagkapasaway ng konti. Medyo, Ay, medyo konti lang. Sobra. <laughs> <laughs> sobra. Ay, so, sobra, sobra. Pero nasa isip mo ba yun na kailangan mo dumiskalte para tulungan si Mami tsaka si Daddy? Op, kailangan. Kasi um, lumaki akong kasama sila sa ano, eh, pagtitinda din. So, alam ko yung hard work at struggle po nila. Ano yung mga nagawa mo na na-discarte? Na um, tumutulong po kay mama na pagtitinulong, kwek, kwek. Nung madaling araw, every Sunday, tapos minsan nagtitinda ng dyaryo after kung ma-prepare yung para tinda ni mama, tapos mm -hmm. in the afternoon, papaparking. So, makulit talaga ako. Like, parang one of the boys yung galawan din. Yung... Pag-aaral mo, hindi mo na naipagpatuloy, ano? Meron ka bang parang kagustuhan na manumbalik sa, ano, sa eskwela? Gusto ko pong mga pag-aaral, like, home study, katulad ng ALS, alternative learning system, na pwede akong mag-schedule sa school. At the same time, focus din for, for training uh, sa Olympic 2020 sa Tokyo, Japan. Anong pangarap mo, no, para sa mga skateboarder bukod sa, yung, sa panalo mo? At uh, yun nga, nabalitaan ko din, no? parang yung Cebu ay gagawa ng skate park para sa'yo. Anong pangarap mo in general para sa skateboarding as a sport? Um, more, probably more support galing sa officials and government. Uh, more skate parks din, di lang sana sa Cebu, like around the Philippines po. Para in the future din, kailangan natin ng ibang, kasi din naman ata, ako yung mag-skate lang for Philippines. Kailangan din natin ya, yung mga young generation din na mag-skate. So, try ko pupush yung skate clinic. Pero di pa yun official eh. Skate clinic sa... Saan mo itetrain yung mga bata kung gusto ba nila mag-skate? Tuturuan din. At ngayon naman, masalaman na natin ang kwento ni Marjolin at sa kanyang uh, pag-sulong ng skateboarding. Up next, Marjolin talks about her life outside the park. Magbabalik po ang The Score. Hey everybody, this is Anton Rojas. Subscribe to the ABS-CBN Sports and Action YouTube channel by simply clicking on the bell button for more updates.